दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से जी हाँ दोस्तों आज हो गया है 14 अगस्त 2019 दिन बुधवार का बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज हेडलाइन के अपडेट्स की कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें ध्यान से पूरे वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहेगा बैंक खाता धारकों के लिए एक बड़ी खबर आई है और मोदी सरकार की बड़ी घोषणा और बड़े नियम है उसके अलावा बड़े ऐलान है इसके अलावा दोस्तों अलग अलग राज्य से आई हुई बेहद सिलेक्ट करके लाई गई बड़ी खबरें जो केवल और केवल आपके काम किए एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारियां देंगे उससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों अगर आपको आज का मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज आपको अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें तो दोस्तों आप सीधे आ जाते हैं आज की मुख्य ताजा बड़ी खबर की ओर बड़ी खबर आ रही जम्मू कश्मीर से कि जम्मू कश्मीर में लगे प्रतिबंध हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देने से किया इनकार जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद राज्य में लागू सभी प्रतिबंधों को हटाने के लिए केंद्र और राज्य को कोई निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अगुवाई वाली पीठ कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पुनावाला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वह राज्य में स्थिति सामान्य होने की प्रतीक्षा करेगी और मामले पर दो सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि एजेंसी के मुताबिक पीठ ने कहा है कि रातों रात हालात सामान्य नहीं हो सकते पीठ ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल से सवाल किया कि स्थिति सामान्य होने में कितना समय लगेगा इस पर वेणुगोपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति का केंद्र और जायजा केंद्र और जायजा ले रही है पीठ ने कहा कि जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति बहुत संवेदनशील है और क्षेत्र में हालात सामान होने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए पीठ ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य में जनहानि नहीं होनी चाहिए जी हाँ दोस्तों आपको बता दें पुनावाला ने अपनी याचिका में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर दायर अपनी याचिका में कहा था कि वे अनुच्छेद 370 के संबंध में कोई राय जाहिर नहीं कर रहे हैं लेकिन वे चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से कर्फ्यू और पाबंदियां तथा फोन लाइन इंटरनेट और समाचार चैनल का प्रसारण रोके जाने समेत कई कड़े कदम वापस लिए जाए दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही कि अमेरिका में हाउडी मोदी सम्मेलन का जबरदस्त क्रेज पहले हफ्ते ही स्टेडियम की 90 फीसदी सीटें फुल जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में 22 सितंबर को पीएम मोदी भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करेंगे इसे हाउडी मोदी सम्मेलन नाम दिया गया है हाउडी का मतलब हाउ डू यू डू आप कैसे हैं और आप का क्या है इस सम्मेलन में लेकर इंडो अमेरिकन में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में आमतौर पर लोग एक दूसरे से मिलते वक्त हालचाल जानने के लिए हाउडी का इस्तेमाल करते हैं इसी वजह से इस सम्मेलन को हाउडी मोदी सम्मेलन का नाम दिया गया है सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहले हफ्ते में करीब चालीस हजार लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि ह्यूस्टन के एक गैर सरकारी संगठन टेक्सोस इंडिया फोरम ने बताया कि समारोह में आने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है लेकिन इसके लिए पास रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है अमेरिका के चौथे सबसे अधिक आबादी वाले शहर एन फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में करीब पचास हजार लोगों के आने की उम्मीद है दरअसल ह्यूस्टन को विश्व की एनर्जी कैपिटल के रूप में जाना जाता है वहीं पीएम मोदी के लिए एनर्जी सिक्योरिटी हमेशा से अहम रहा है जी हाँ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर आ रही है वो है अनुच्छेद तीन सौ सत्तर तीन तलाक और चंद्रयान टू को मोदी ने बताया बड़ी उपलब्धि जाने और क्या कहा जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर की समाप्ति समेत कई बड़े फैसले लेने के साथ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी दूसरी पारी में पिछहत्तर दिन पूरे कर लिए हैं जी हाँ दोस्तों वही आपको बता दें कश्मीर समेत तमाम अहम मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने समाचार एजेंसी के साथ बातचीत में खुलकर अपनी राय रखी और वे कहते हैं कि सरकार ने अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही अभूतपूर्व रफ्तार से काम किया है और इस दौरान स्पष्ट और सही दिशा का प्रदर्शन किया है जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि वे अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा से लेकर चंद्रयान टू अभियान तक और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से लेकर मुस्लिम महिलाओं को तत्काल तीन तलाक की कुप्रथा से आजादी दिलाने तक कश्मीर से लेकर किसान कल्याण तक सरकार ने दिखाया है की एक मजबूत शासन क्या कर सकता है जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री से जब पूछा गया कि अनुच्छेद तीन को लेकर इतना बड़ा फैसला कैसे लिया गया तो और कैसे आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग आपके साथ खड़े होंगे उन्होंने ने बिना किसी देरी के साथ जवाब दिया कि आप कृपया इस फैसले का विरोध करने वाले लोगों की सूची देखिए वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनके अपने हित हैं जो राजनीतिक विरासत वाले हैं जो आतंकवादियों के हमदर्द हैं और कुछ विपक्षी मित्र भी हैं भारत के लोगों ने इस फैसले का समर्थन भी किया है भले ही उनकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो यह देश का सवाल है राजनीति का नहीं लोग समझ रहे हैं कि
विकास से वंचित रखा गया था आर्थिक अवसर नहीं बढ़ सके थे आज विकास को एक अवसर देने की बारी है आज बीपीओ से लेकर स्टार्टअप तक खाद्य प्रसं, खाद प्रसंस्करण से लेकर पर्यटन तक कई उद्योग निवेश के लिए आगे आने के लिए तैयार है और इससे निश्चित ही स्थानीय युवकों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे अनुच्छेद तीन और पैंतीस एक एक बेड़ी बेड़ी की तरह थे जिन्होंने लोगों को बांध रखा था जी दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सोनिया गांधी के इस पहले निर्णय से कांग्रेसियों में मचा हड़कम जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी का चयन किया है सोनिया गांधी कमान संभालते ही एक्शन मोड में है वे जल्द ही पार्टी में एक नया फॉर्मूला लागू करने वाली है मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक व्यक्ति एक पद रणनीति पर सोनिया जल्द फैसला ले सकती है इसका सीधा असर उन नेताओं पर होगा जिनको एक से अधिक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है इनमें मध्य प्रदेश के भी कई बड़े नेता है जो एक से अधिक पर हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास भी प्रदेश के अध्यक्ष का पद है सोनिया के इस फैसले से नाथ से भी पसीसी का पद वापस लिया जाएगा जिसके बाद से नए अध्यक्ष चुनने का रास्ता साफ हो जाएगा हालांकि मुख्यमंत्री पहले ही प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश कर चुके हैं दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कमलनाथ को पार्टी की कमान सौंपी थी उनके नेतृत्व में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जीतकर सरकार बनाने में कामयाब हुई यह जीत इसलिए भी कांग्रेस के लिए अधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसे मध्य प्रदेश में बीते पंद्रह साल से जीत का इंतजार था हालांकि कांग्रेस ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का भी फैसला लिया जिसके बाद उनको कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ मुख्यमंत्री भी हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ के पीसीसी पद से इस्तीफा देने की बातें भी सामने आई थी लेकिन कहा जा रहा था की पार्टी ने इनका इस्तीफा फिलहाल स्वीकार नहीं किया है हालांकि प्रदेश में भी लंबे समय से नए अध्यक्ष को लेकर कई नेता दौड़ में शामिल है इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और दो कैबिनेट मंत्रियों के भी नाम चर्चा में हैं। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान मंत्री ने पंजाबी सैनिकों को देश के खिलाफ भड़काया कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले सच्चे देशभक्त हैं जवान जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ लिए फैसले का कोई असर नहीं दिखने के बाद अब पाकिस्तान भारतीय सेना को भड़काने का काम कर रहा है पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी ने भारतीय सेना के पंजाबी सैनिकों से कश्मीर में ड्यूटी से करने से इनकार करने के लिए कहा है ताकि वे इस अन्याय जुल्म का हिस्सा न बने जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि संभवतः ऐसा पहली है जब किसी देश के कैबिनेट मंत्री ने दूसरे देश के सशस्त्र बलों में विद्रोह को भड़काने की कोशिश की है ये ट्वीट गुरुमुखी में पंजाबी भाषा और अंग्रेजी की लिपि में मंगलवार को पोस्ट किया गया था और भारत के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के एक हफ्ते बाद आया था जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि मंगलवार को पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा है मैं भारतीय सेना में सभी पंजाबियों से अपील करता हूँ कि वे अन्याय का हिस्सा बनने से इनकार करें और कश्मीर में ड्यूटी करने से इनकार करें जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मंत्री के इस ट्वीट के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी पर भारी पड़े और उन्हें भारत के आंतरिक मामले में दखल देने की चेतावनी दी कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि चौधरी की अपील भारतीय सेना पर काम नहीं करेगी क्योंकि भारतीय सैनिक अनुशासित और राष्ट्रवादी है जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश करना बंद करो और मैं आपको बता दू की भारतीय सेना एक अनुशासित और राष्ट्रवादी ताकत है जो फवाद चौधरी आपकी सेना से बिल्कुल विपरीत है आपका भड़काऊ बयान काम नहीं करेगा और ना ही हमारी सेना में सैनिक आपकी बात मानेगी जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि जब से भारत ने धारा 370 को खत्म करने और जम्मू कश्मीर के दो संघ शासित प्रदेशों में विभाजन की घोषणा की है तब से पाकिस्तान पस्त हो गया है इस कदम के लिए भारत को बार बार नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर की स्थिति पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान देने की कोशिश की है लेकिन कोई समर्थन हासिल करने में विफल रहा जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही दिल्ली से कि जनता को मुफ्त सुविधाएं देने को लेकर केंद्रीय मंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि जनता को मुफ्त सुविधाएं देने को लेकर केंद्रीय मंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना है आपको बता दें कि दिल्ली की जनता को तमाम सुविधाएं मुफ्त में देने के लिए दिल्ली सरकार के फैसले के बाद केंद्रीय आवासीय और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है उन्होंने मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कहा है कि जहां तक शहरी विकास की बात है तो मुफ्त चीजें देने से काम नहीं चलेगा जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सप्ताह पूरी को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ सह प्रभारी नियुक्त किया था पूरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की शुरुआत के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा कि आप सरकार सब कुछ मुफ्त में देना चाहती है लेकिन जहां तक शहरी विकास की बात है तो यह तरीका
वासियों के लिए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की थी इन सब फैसलों को लेकर हरदीप सिंह पुरी ने ये बातें कही हैं। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य 14 अगस्त से खुलेंगे विश्वविद्यालय जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 से आजादी का दिन था इस दिन को जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक दिन के तौर पर देखा जाएगा अब वहां परिस्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही है जम्मू विश्वविद्यालय प्रवक्ता ने धारा तीन हटाने के बाद एहतियाती तौर पर बंद किए गए विश्वविद्यालय को दोबारा खुलने की जानकारी देते हुए बताया कि चौदह अगस्त से विश्वविद्यालय में दोबारा क्लासेस शुरू की जाएगी इसके साथ ही विश्वविद्यालय विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा कार्यक्रम की अधिसूचना अलग से जारी करेगा जी हाँ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर आ रही है वो मौसम विभाग से आ रही है कि हिमाचल में भूस्खलन से 122 सड़कें बंद भारी बारिश की चेतावनी जारी है जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों पर मंगलवार को जोरदार बारिश हुई है कुछ इलाकों में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन भी हुआ है इस कारण कई सड़कें अवरुद्ध हो गई है राज्य की एक सड़कों पर मंगलवार को वाहनों की आवाजाही ठप रही लगातार हो रही बारिश से अधिकांश नदियां खतरे के निशान से कुछ नीचे बह रही है मौसम विभाग ने आगामी दिनों में फिर से भारी बारिश की आशंका जताई है राज्य मौसम विज्ञान के विज्ञान केंद्र शिमला ने 16 व 17 अगस्त को अनेक स्थानों पर भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक भूस्खलन के कारण राज्य के विभिन्न इलाकों में 122 सड़कें अवरुद्ध हैं मंडी जोन में सर्वाधिक चौसठ सड़कें बंद है इनमें मंडी सर्कल की अड़तालीस और जोगेंद्र नगर की नौ और कुल्लू की सात सड़कें शामिल है इसी तरह कांगड़ा जोन की उनचालीस सड़कों पर वाहनों की आवाजाही थमी रही जिनमें पालमपुर की सत्रह डलहौजी की बारह व नूरपुर की दस सड़कें शामिल हैं, शिमला जोन में पंद्रह तथा हमीरपुर जोन में चार सड़कें बंद हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि लगातार मौसम विभाग की तरफ से एक बड़ी से बड़ी खबरें जारी होती जा रही हैं। आपको बता दें कि बाढ़ से मरने वालों की संख्या 219 हुई 108 लापता और अट्ठावन लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश बाढ़ एवं भूस्खलन की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर दो हो गई है जबकि एक अन्य लापता हो गए और बाढ़ की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है और सेना विभिन्न एजेंसियों के साथ कंधे पे कंधा मिलाकर राहत बचाव कार्यो में जुटी हुई है बारिश बाढ़ एवं भूस्खलन कारण अन्य राज्यों में भी कई लाख लोग प्रभावित हुए हैं और उनमें अधिकतर लोगों को राहत शिविरों में विस्थापितों के समान जिंदगी व्यतीत करनी पड़ रही है सेना समेत विभिन्न सुरक्षा एवं बचाव एजेंसियां राहत तथा बचाव कार्य में जुटी हुई हैं जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण सबसे अधिक नुकसान हुआ है कर्नाटक में अब तक की पचास और गुजरात में पैंतीस महाराष्ट्र में तीस उत्तराखंड में आठ तथा हिमाचल प्रदेश में दो लोगों की मौत हो चुकी है इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के बीच बिजली गिरने से कम से कम आठ की मौत हो गई है केरल और कर्नाटक में भारी बारिश एवं बाढ़ के कारण हुए भूस्खलन की घटनाओं के बाद से 108 लोग लापता हो गए हैं केरल में जहां अट्ठावन लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है जबकि कर्नाटक में 50 लोग लापता हैं जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही बिहार से कि बिहार के कैबिनेट ने बालू उत्खनन नीति में बदलाव करने समेत कई प्रस्तावों को दी है मंजूरी जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि आज सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई है इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं और कई नई नीतियों पर मुहर लगी है इनमें से ही एक एजेंडा बालू उत्खनन नीति से जुड़ा हुआ था सरकार ने बालू उत्खनन नीति दो का विस्तारीकरण करते हुए उसमें बदलाव किया है अब बाजार मूल्य पर बालू की कीमत तय होगी सरकार की तरफ से तय की गई नई बंदोबस्ती नीति एक जनवरी दो से लागू की जाएगी जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि नई पॉलिसी में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बालू की खरीदारी की जाएगी साथ ही बार कोड क्यू आर कोड के साथ ई चालान किया जाएगा ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना की जा सके जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि बिहार सरकार ने फैसला किया है कि रियल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा ताकि बालू के स्टॉक पर नियंत्रण किया जा सके अब बंदोबस्ती की रिपोर्ट पर मह विभाग को देनी होगी अगर बंदोबस्ती क्षेत्र के अंदर अवैध खनन होता है तो इसके लिए ठेकेदार को जिम्मेदार बनाया गया है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आमंत्रण को ठुकराया कहा मुझे विमान नहीं चाहिए सिर्फ वहां के लोगों से मिलना चाहता हूं जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के विमान भेजकर राज्य की स्थिति का मुआयना करने के आमंत्रण को ठुकराते हुए मंगलवार को कहा कि उन्हें विमान नहीं चाहिए बल्कि वह सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्हें राज्य के लोगों से मिलने की इजाजत मिले श्री गांधी ने कहा था कि कहा है कि वह विपक्ष के नेताओं के प्रति मंडल के साथ जम्मू कश्मीर तथा 
लद्दाख के लोगों और वहां के प्रमुख नेताओं से मिलना चाहते हैं इसलिए राज्यपाल ये सुनिश्चित करे की उन्हें उन्हें स्वतंत्र रूप से वहां के लोगों के साथ बात करने का मौका मिले गौरतलब है की श्री गांधी ने शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के बाद पत्रकारों से कहा था कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत खराब होने की रिपोर्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां की वास्तविक स्थिति देश को बतानी चाहिए उन्होंने कहा था कि नए कांग्रेस अध्यक्ष के चयन के लिए आयोजित कार्य समिति की बैठक में उन्हें इन्हीं रिपोर्टों के मद्देनजर बुलाया गया था और कार्य समिति ने इस बारे में विचार भी कर रही है श्री मलिक ने सोमवार को श्री गांधी की इस टिप्पणी पर तीखा प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि श्री गांधी सिर्फ बयानबाजी नहीं करें बल्कि जम्मू कश्मीर आकर स्थिति को देखे कश्मीर घाटी के उनके दौरे के लिए विमान की व्यवस्था की जाएगी श्री गांधी ने ट्वीट कर मंगलवार को श्री मलिक को जवाब दिया और कहा प्रिय राजपाल मलिक जी मैं और विपक्ष के नेताओं का और एक प्रतिनिधि मंडल आपके निमंत्रण पर जम्मू कश्मीर तथा तो लद्दाख आना चाहूंगा आपको अपना विमान नहीं चाहिए बल्कि हमें आपका विमान नहीं चाहिए बल्कि ये सुनिश्चित करे की हम स्वतंत्र रूप से घूम सके और वहाँ के लोगों मुख्य धारा से मुख्य धारा के नेताओं तथा तो वहाँ की सुरक्षा में तैनात हमारे जवानों से हम मिल सके जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही पाकिस्तान से कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन हटाने से भड़का पाकिस्तान पाकिस्तान में इमरान करने जा रहे हैं ये काम जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कई विरोधी कदम उठाने के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान में कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे माहौल बिगड़ सकता है जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर पीओके का दौरा करेंगे वहां पर इमरान खान पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में विधानसभा को संबोधित इसके साथ ही अलगावादियों के समर्थन में रैली आयोजित करेंगे आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान में भारत विरोधी रैलियां निकाली जाएंगी इन रैलियों में यासीन मलिक और बुरहान वानी के समर्थन में नारे लगने की संभावना है इसके साथ ही इमरान सरकार ने 15 अगस्त को वो काला दिवस मनाने का ऐलान किया है वही पाकिस्तान चौदह अगस्त अपने स्वतंत्रता दिवस को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाने की घोषणा की है तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम भी खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों